ับลบสามลบสองหลังจากนั้นควรดับอะไรต่อคะลบอะไรลบอะไรก่อนคะควรดับอะไรคะควรดับลบสองลบหนึ่งถูกต้องไหมคะนักเรียนไม่ได้สดลงไปในสมุดหรอคะอ่านักเรียนทำครูเฉลยถูกต้องไหมคะครูไม่ได้ให้นักเรียนนั่งลอกนะอา้าวลบสองลบหนึ่งครูถามว่าลบสองลบหนึ่งจุดนี้อยู่จตุภาพที่ลบสองลบหนึ่งก็คือคู่อันดับลบสองลบหนึ่งอยู่จตุภาพที่ตรงนี้เรียกจตุภาพที่เท่าไหร่คะเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่ครูเนี่ยขีดถูกเนี่ยจตุภาพที่สองตรงนี้เหรอคะตรงนี้หนึ่งเหรอคะตรงนี้หนึ่งเหรอคะจตุภาพที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่คะสี่ถูกต้องไหมคะจตุภาพที่หนึ่งจตุภาพที่สองจตุภาพที่สามและจตุภาพที่สี่คู่ถามว่าคู่อันดับลบสองลบหนึ่งอยู่จตุภาพที่ที่เท่าไหร่คะที่สามใช่ไหมคะที่สามนักเรียนคะโจทย์ในแต่ละข้อยี่นักเรียนเรียนระดับสูงนะคะโจทย์จะต้องการให้นักเรียนวิเคราะห์ต้องสามารถทำได้ไม่ใช่เห็นโจทย์เคยเรียนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่พอพลิกแพงนักเรียนไม่สามารถตอบได้นำไปใช้นะคะอ้าวต่อเลยนะคะควรดับต่อไปลบหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งศูนย์ครูถามว่าจุดที่นักเรียนจะจุดลงไปเนี่ยจะอยู่บนแกน x หรือแกน y แกนอะไรคะ X. อ่าเริ่มได้แล้วอยู่บนแกน x นะคะก็คือควรดับลบหนึ่งศูนย์ต่อเลยนะคะควรดับอะไรคะศูนย์หนึ่งอยู่บนแกนคู่อันดับศูนย์หนึ่งอยู่บนแกนเนื่องจากสมาชิกตัวที่หนึ่งคือศูนย์ใช่ไหมคะใช่ไหม y. y เป็นตัวเพิ่มก็คือ y เป็นหนึ่งใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมต่อเลยคู่อันดับหนึ่งสองอยู่จตุภาพที่อยู่จตุภาคที่อยู่จตุภาคที่อ่ะพอครูถามเอาว่าไงคะหนึ่งถูกต้องไหมคะเพราะสมาชิกก็คือแกน x มีค่าเป็นบวกแกน y ก็มีค่าเป็นเป็นลบเหรอคะเป็นลบเหรอคะควรดับหนึ่งสองเนี่ยนะคะจตุภาคที่หนึ่งก็คือบวกทั้งคู่ใช่ไหมคะค่าที่ได้ก็คือแกน x ก็เป็นค่าบวกแกน y ก็เป็นค่าบวกนะคะนักเรียนคะเราลงจุดครบยังยังใช่ไหมคะอ้าวควรดับสองสามนะคะอยู่จตุภาคที่หนึ่งนะคะควรดับอะไรต่อคะควรดับสามสี่นะคะคู่อันดับสี่ห้าใช่ไหมคะอา้าวณตอนนี้นะคะเนื่องจากนักเรียนทําข้อสอบเนี่ยมีนักเรียนบางคนนะคะนักเรียนดูวิธีการเขียนกราฟนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้านักเรียนมองแค่แนวเดียวตรงนี้ก็คือเส้นจำนวนใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่มีนักเรียนบางคนนะคะตร
รงนี้ก็คือศูนย์นะคะนักเรียนเขียนเลยลบหกนะคะลบหกลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งแล้วก็เขียนแกน y ซึ่งเป็นการเขียนกราฟที่ผิดนะคะอีกหนึ่งอย่างระยะห่างคุณถามว่าตอนที่เราเริ่มเรียนชั่วโมงแรกเลยนะคะครูเน้นย้ำแล้วว่าเป็นยังไงมันต้องเท่ากันถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนทำข้อสอบมานักเรียนคิดว่าอ่าหนึ่งจะให้เท่านี้พอสองเท่านี้พอสามมาตรงนี้เลยนะคะตามใจฉันเลยซึ่งเป็นผิดหมดเลยนะคะถ้านักเรียนทำแบบนี้พึงไว้เลยว่าผิดอ่ะเราจะมาเริ่มโจทย์ที่เป็นการนำไปใช้นะคะเรามาดูต่อนะพร้อมอยังในข้อที่สามนะคะเมื่อต้นปีพุทธศักราช2546นะคะน้ำมันดีเซลในประเทศไทยราคาลิตรละ16บาทนะคะเขียนแสดงราคาน้ำมันบางส่วนนะคะด้วยตารางดังนี้นะคะไม่ต้องจดนะอ่ะเริ่มนะคะน้ำมันสามลิตรราคาเท่าไหร่คะห้าลิตรละคะนะคะทราบนะอ้าวต่อเลยจากตารางนะคะสามารถเขียนขั้วดับนะคะซึ่งสมาชิกตัวที่หนึ่งเนี่ยแสดงปริมาณน้ำมันเป็นหน่วยเป็นอะไรคะเป็นลิตรและสมาชิกตัวที่สองเนี่ยแสดงราคาเป็นเป็นบาทนะคะนักเรียนก็จะสามารถเขียนขั้วดับลงมาได้ใครไม่สามารถทำได้เราทำถึงสองข้อแล้วนะอา้าวเรามาดูขั้วดับหนึ่งสิบหกตรงนี้คืออะไรคะถ้าให้ความหมายแน่นอนเราจะต้องให้ความหมายว่าจำนวนน้ำมันหนึ่งลิตรราคาสิบหกบาทใช่ไหมคะจากขั้วดับแต่ละคู่นะคะเขียนกราฟของขั้วดับได้นะคะเรามาดูในข้อนี้นักเรียนดูครูไม่ต้องการให้นักเรียนทำนะคะเดี๋ยวจะมีโจทย์ที่นักเรียนต้องวิเคราะห์หาคำตอบอ้าวเรามาดูแกน x แกน x แกน x แสดงปริมาณน้ำมันเป็นลิตรแกน y แกน y แสดงอะไรคะแสดงราคาน้ำมันเป็นบาทใช่ไหมคะทราบนะแกน x แกน y นะคะเรามาดูนะคะอ้าวนักเรียนสังเกตนะคะแน่นอนตอนนี้สองสี่หกก็คือปริมาณน้ำมันถูกต้องไหมคะถ้าครูบอกว่าน้ำมันหนึ่งลิตรราคาสิบหกบาทถูกต้องไหมตรงนี้ก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมดูนะต่อไปเลยนะคะสองลิตรราคาเท่าไหร่สองลิตรสองลิตรอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่คะสามสิบสองใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นสามลิตรเท่าไหร่เท่าไหร่คะสี่สิบแปดสี่ลิตรราคาห้าลิตรและเก้าสิบหกนะคะอ่าครูถามถ้าหกสิบสี่นักเรียนมีปริมาณน้ำมันกี่ลิตรคะสี่ลิตรนะคะณตอนนี้อ่าเราสามารถเขียนนะคะราคาน้ำมันเนี่ยไม่ว่าปริมาณน้ำมันเท่าใดเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกราฟได้นะคะนักเรียนสังเกตกราฟของนักเรียนเนี่ยเป็น
ป็นอะไรคะเป็นในลักษณะต่อเนื่องถูกต้องไหมคะลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะคะตามรูปเลยนะคะพร้อมที่จะดำเนินการทำด้วยตัวเองยังคะอ่าพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนมาดูข้อที่4นะคะในข้อที่4นะคะไม่ต้องจดโจทย์เหมือนเดิมนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเลยในหน้าที่130เปิดหนังสือยังคะอ่า130ในข้อที่1ใช่ไหมคะอ้าวปริมาณน้ำฝนวัดเป็นมิลลิอะไรคะมิลลิเมตรนะคะที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีนะคะในวันที่1ถึงนะคะเขาได้แสดงด้วยกราฟไว้ดังนี้ใช่ไหมคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะไม่ต้องลอกโจทย์เขียนเลยข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าวันที่สองวัดปริมาณน้ำฝนได้เท่าไรนะคะข้อนี้เป็นข้อที่4นะคะนักเรียนเขียนข้อที่4แล้วก็ข้อ1ย่อยแล้วก็ตอบได้เลยนะคะอานกราฟให้เป็นนะคะในแนวแกน x นะคะเขาให้ก็คือแสดงเป็นวันที่นะคะในแกน y ก็คือปริมาณน้ำฝนนะคะตอบเลยนะคะข้อที่1ตอบอะไร